Pero si del lado de ella, del lado del cliente, tienes un recurso, tienes a dos, pues no va a funcionar. Tenemos que ser realistas y tenemos que planificar el alcance del tiempo de implementación de acuerdo a la gente que tiene el cliente disponible, a los recursos disponibles. Eh, otro punto importante, el mayor general, la carta de cuenta, que es el corazón de lo que trabajamos. Eh, siempre planifique configurar pensando en el futuro. Si vemos las necesidades de AFU en este momento, pudimos haber configurado la carta de cuentas de una manera, pero resulta que ya salió la noticia de que ahora el AFV se va a consolidar con una segunda agencia, que es el Banco de Desarrollo Económico. Si hubiésemos hecho esa carta de cuentas solo pensando en AFV, quizás no tendría mucho espacio de crecimiento. Al pensar en un desarrollo futuro o en el crecimiento de, de, de una posible carta de cuenta, puedes contemplar todos estos cambios que ocurren en el gobierno que a veces son inesperados. De momento surgió eso y dijimos, bueno, pues está bien, revisamos los números, podemos incluirla, no hay problema, ¿cuándo viene? Vamos a incluirla, creamos unos números adicionales y todo está bien. Manejamos eh, la consolidación de recursos, de empleados y trabajamos con ambas agencias. Así que, importante ese punto, siempre pensar en el crecimiento cuando estemos configurando, no solo en el presente. En la parte de eh, nómina y recursos humanos, pues igualmente, se hizo una estructura organizacional que permite añadir empleados y consolidar con otras agencias. Eh, y aquí vamos allá, más allá de esto, este proyecto se está trabajando para AFV, ya se trabajó la primera parte, como les dije, vamos a dar una segunda fase, pero aquí la meta es, y lo que queremos hacer, por lo menos en Puerto Rico, eh, hay, hay un proyecto que es el perfil del empleador único, querer unir toda esa información y esa... Eh, datos de los empleados y qué excelente sería el poder unir esos datos y poder comparar y saber las competencias de cada recurso en el gobierno en donde lugares donde tengo a alguien que está overqualified para hacer algo poder decir oye tengo estos skills aquí esta persona no se está utilizando para lo que estudió o lo que o sus competencias sin embargo en este otro lado tengo la necesidad vamos a moverlo vamos a ponerlo en donde realmente sea útil vamos a sacarle provecho a ese recurso así que son cosas que, que se pueden hacer y que simplemente hay, hay, que, hay que lograr que, que esta información pueda ser consolidada. Podemos empezar con ciertas agencias e ir añadiendo eh, otras en este proceso. Bien, así que eh, creo que este es el slide más importante. Aquí recopilamos eh, algunas experiencias y algunas recomendaciones que tenemos para ustedes. En el área de venta, cuando vamos a vender, ¿qué es importante? Eh, número uno, Oracle Cloud está en el cuadrante de Garner. Tomen beneficio de esto, pongan, yo lo pongo en todas mis presentaciones y en todas mis propuestas. Esto es importante, hay gente que lo sigue y, y es el momento de vender Oracle Fusion Cloud. No pierdes oportunidad. Eh, Discovery Session. Miren, a veces es mejor invertir 8, 16 horas adicionales haciendo las preguntas adecuadas en el proceso de ventas a querer empujar y vender algo por venderlo ahora y después tengo el problema en la implementación porque quienes vamos a implementar somos nosotros mismos y si no somos eficientes midiendo cuál es el requerimiento del cliente qué necesita y cómo lo puedo ayudar no voy a ser exitoso en la implementación así que tomen ese tiempo adicional hagan las preguntas adecuadas y entonces propongan a base de esto. Yo les aseguro que eso les va a dar un futuro crecimiento con otras aplicaciones. A diferencia de la querer empujar quizás todo a la vez y que después al final no, no, no se cumpla con las necesidades de ese cliente. Experiencia en la industria. Hay que hablar el idioma del cliente. Si son gente de gobierno, hay que hablar de débitos, de créditos, de grants, de award, de consolidaciones. Tenemos que poner gente experta en, en esa área. Nosotros tenemos recursos que son contables que son CPA y hablan el mismo idioma del cliente. Los técnicos están guardaditos en la oficina haciendo desarrollos y esas cosas. Pero quien sale a la calle a hablar con el usuario final son los contables. En el área de recursos humanos y nómina tenemos gente experta en recursos humanos y no son los que implementan recursos humanos. Así que es súper importante lograr esa expertise eh, y luego utilizarla en las áreas correspondientes. Si no tiene la expertise, búscala, nos piden ayuda. Igual nosotros pedimos ayuda si no tenemos expertise. Pero es mejor trabajar con la gente que conoce los procesos de los clientes. Esa es la mejor manera de poderlos hacer 
es más eficiente y más ágil en sus procesos. Considere la tecnología. Hay, hay proyectos que requieren y 